ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ കാര്യം ഈ കേസിൻ്റെ അടിവേർ ഇറക്കുന്ന ഈ കേസിനെ നിഷ്പ്രഭമാക്കുന്ന ഒട്ടനവധി തെളിവുകൾ ഇനിയും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്താനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് അത് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തട്ടെ ഒരു നിരപരാധിയെ ജയിലിലടക്കാനുള്ള വ്യഗ്രത പല ആളുകളും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ആ താൽപ്പര്യം കാണിച്ചവർക്ക് നിരാശ നൽകുന്ന നിലയിലുള്ള കുറേ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം കോടതി വിധിയുടെ ഭാഗമായി വരേണ്ടതാണ് എന്തായാലും അത് വെള്ളിയാഴ്ച ആ കോടതി ഇത് വരട്ടെ ഏറെ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള ക്രിമിനൽ അഭിഭാഷകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ വിശ്വൻ ആധികാരികമായി എന്തൊക്കെയോ തെളിവ് കിട്ടിയെന്നൊക്കെ കോടതിയിൽ വാദിച്ചതും പോരാഞ്ഞ് പുറത്തു പറയുന്നതും കേട്ടു കേൾക്കുമ്പോൾ ആധികാരികത തോന്നാമെങ്കിലും ഈ കേസിന്റെ തുടക്കത്തിൽ എന്താണോ അതേ അവസ്ഥയിൽ നിൽപ്പാണ് ഈ പറയുന്ന തെളിവ് അവസ്ഥകൾ എ ഡി എം നവീൻ ബാബു അഴിമതിക്കാരനാണ് കൈക്കൂലിക്കാരനാണെന്ന് വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും അത് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള തെളിവുകൾ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് ഇന്നും കോടതിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പ്രതിഭാഗത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ പരാതിയുടെ നട്ടല്ലാവേണ്ട പ്രശാന്തൻ കൊടുത്തു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പരാതിയെ പറ്റി പേരിന് പോലും കമാന്ന് കോടതിയിൽ മിണ്ടിയിട്ടില്ല പ്രതിഭാഗം തെറ്റുപറ്റി എന്ന് പൊട്ടിവേണ്ടൊരു കളക്ടർ മൊഴിയെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനപ്പുറം ഇപ്പുറം എന്താണെന്ന് ഇപ്പോഴും ഇരുട്ടത്താണ് മരണശേഷവും കള്ളനാക്കാൻ ഓർമ്മകളെ പോലും കാലാകാലങ്ങളിലേക്ക് കളങ്കിതമാക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കുറുമുന്നണി പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് എൻകൗണ്ടർ പ്രൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം നവീൻ ബാബുവിന്റെ ബന്ധു അടുക്കര അനിൽ പി നായർ ശ്രീ എം കെ ഹരിദാസ് ശ്രീ റജി ലൂക്കോസ് ശ്രീ സി കെ നജാഫ് എന്നിവർ ചർച്ചയിൽ ആദ്യം ഞാൻ ശ്രീ അനിൽ പി നായറിലേക്ക് അടുക്കര അനിൽ പി നായർ ഇന്നിപ്പോൾ വിഷ്വൻ വക്കീൽ വളരെ ആധികാരികമായി അപ്രതിരോധ്യമായ എന്തോ തെളിവുകളുണ്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ വാദങ്ങളെ കരിച്ചു കളയുന്ന എന്തോ തെരുവ് എന്തോ തെളിവുകളുണ്ട് ഈ പറയുന്ന സി ഡി ആർ റെക്കോർഡ് ഈ സി പറയുന്ന സി സി ടി വി എന്തൊക്കെയോ ഒരുപാട് തെളിവുകളുണ്ട് എന്നിന്ന് അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അത് കാരണം എന്തായാലും പ്രതിഭാഗം കേസ് വാദം ജയിക്കും എന്നും അദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള വാക്കുകൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഈ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും തെളിവുകൾ ഇന്ന് കോടതിയിലേക്ക് വന്നു എന്ന് വാദം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമോ എടുക്കാൻ പി നായർ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയുടെ വാദം കേട്ട് ഉത്തരവിനായിട്ട് അവധിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കേസിൽ വരാൻ പോകുന്ന വിധി എന്തായിരിക്കുമെന്ന് എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് പറയുന്നത് അനുചിത്യമാണ് പക്ഷേ ഒരു കോടതി ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി ഈ നമ്മുടെ നീതി ന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ ആ പരിപാലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ജാമ്യ ഹർജി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ പരിഗണിക്കുന്ന അനവധി നിരവധി ഘടകങ്ങൾ അതിലൊന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ട കുറ്റത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റിയാണ് മറ്റൊന്ന് പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് ആ കുറ്റത്തിനുള്ള ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് എത്രമാത്രം ഡയറക്റ്റ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് അല്ലെ പാർഷ്യ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് അത് എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുത മറ്റൊന്ന് ഈ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചാൽ അത് കേസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തെ ഏത് രീതിയിൽ ബാധിക്കും അവരുടെ സ്വാധീന ശേഷി എത്രയാണ് അവരുടെ സമ്മർദ്ദശേഷി എത്രയാണ് കൂടാതെ ഈ അന്വേഷണം അതിൻ്റെ ഏത് തലത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു തുടങ്ങിയ നിരവധി കാരണങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി ഈ കേസിൽ പരിഗണിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത വളരെ ഉയർന്ന ഒരു ശ്രേണിയിൽ അധികാരത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇപ്പോഴും സ്ഥാനമാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ കേസിലെ പ്രതി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും മറ്റ് നിരവധി ആൾക്കാരും ചേർന്ന് നടത്തിയ ഒരു ഗൂഢാലോചനയുടെ ഇരയായി ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്നും എന്നേക്കുമായി തുടച്ചു മാറ്റപ്പെട്ട ഒരു സാധാരണ സിവിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ വിതുമ്പുന്ന ഹൃദയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ പൊതുസമൂഹം അവരെക്കൊക്കെ ആശ്വാസം കൊടുക്കുന്ന 
പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു ജാമ്യ ഉത്തരവായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കാരണങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു വിലയിരുത്തലിൽ ഈ കേസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പ്രിമച്ചർ സ്റ്റേജിൽ ഇത്ര ഉന്നത സ്വാധീന ശേഷിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജാമ്യം കിട്ടില്ല എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് എനിക്കുള്ളത് ഈ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം എവിടെ വരെ പോയി എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും അവഗണിക്കപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് ശ്രീ നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ മരണസമയത്ത് തന്നെ ഗൂഢാലോചനയുടെ വ്യക്തമായ ലക്ഷണങ്ങൾ സഹിതം പേര് സഹിതം കൊടുത്ത പരാതിയിലെ പ്രതി ചേർക്കപ്പെടേണ്ട വ്യക്തികൾ ഇപ്പോഴും പ്രതിപട്ടികയിലില്ല അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളുമായി ചേർന്ന് വീണ്ടും ഗൂഢാലോചന നടത്തി മരിച്ച ശേഷവും ഒരു മനുഷ്യനെ വേട്ടയാടുന്ന അഴിമതിക്കാരനാക്കി ചിത്രീകരിച്ച് സ്വന്തം കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന തെറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അഴിമതിയുടെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായ സമ്മർദ്ദം നടത്തിയ അഴിമതിക്ക് വേണ്ടി സമ്മർദ്ദം നടത്തിയ ഒരു പ്രതിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയുടെ പരിഗണന കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ലവലേശം പോലും എനിക്കില്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എത്ര നഗ്നമായ അധികാര ലംഘനമാണ് ആ സ്ത്രീ നടത്തിയത് അവരുടെ പ്ലോട്ട്ഫോളിയിൽ വരാത്തൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രശാന്ത് എന്ന വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി എ ഡി എമ്മിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ സമ്മർദ്ദത്തിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഈ പ്രശാന്തൻ എന്ന വ്യക്തിയെ പറ്റി ഇവർക്ക് വളരെ വ്യക്തമായറിയ അവരുടെ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് അയാളുടെ വരുമാന സ്രോതസ് അറിയാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് എങ്കിലും ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകയ്ക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാമായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അവർ ആരൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയത് ഏത് ഗൂഢാലോചന ഫലമായിട്ടാണ് നവീൻ ബാബുവിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇപ്പോൾ നവീൻ ബാബുവിനെ കരിവാരിത്തേക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വെളിച്ചത്ത് വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇത് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രാഥമിക സ്റ്റേജാണ് ഈ കേസിൽ ഇനിയും പ്രതികളുണ്ട് പ്രതി ചേർക്കപ്പെടേണ്ടവരുണ്ട് ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഈ നാടകം കളിച്ചത് എന്ന് ഈ സമൂഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ അറിയുവാൻ നിഷ്പക്ഷമായ ഒരു അന്വേഷണത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ കഴിയും ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറയുന്നു പ്രശാന്തിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഉറപ്പായും ഈ എന്താണ് ഈ നവീൻ ബാബു അഴിമതിക്കാരനാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വിഷൻ വക്കീലും പ്രതിഭാഗവും പി പി ദിവ്യൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വാദത്തിന് ആ കേസിന് ആ വാദത്തിന് ആദ്യ ആധാരമാവേണ്ടത് നട്ടലാവേണ്ടത് എന്താണ് ഈ നവീൻ ബാബു കൈക്കൂല് വാങ്ങി എന്ന് പരാതിപ്പെടുന്ന ഈ പ്രശാന്തൻ കൊടുത്തു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പരാതിയാണ് അല്ലെ ആ പരാതിയാണ് കോടതി സമക്ഷമൊക്കെ എത്തേണ്ടത് ഇന്ന് ഇപ്പം മുൻകൂർ ജാമ്യപേക്ഷ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ കോടതിയിൽ പേരുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ ഇന്ന് കോടതി മുറിക്കകത്ത് ഈ പ്രശാന്തിൻ്റെ പരാതിയെപ്പറ്റി കമാന്ന് വേണ്ടിയിട്ടില്ല പ്രതിഭാഗം അതിനുശേഷം പുറത്തിറങ്ങി വന്നു അടുക്കൽ വിഷനോട് ഈ ചോദ്യമുണ്ടായി അതിന് മറുപടി നിൽക്കും പ്രശാന്തിൻ്റെ പരാതിയെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്കിപ്പം പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം പ്രശാന്ത് പരാതി കൊടുത്തു എന്ന് പ്രശാന്ത് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ എല്ലാവരും പ്രശാന്തിൻ്റെ പരാതിക്ക് അന്വേഷണം നടത്തുന്ന ഉത്തരവാദിത്തം നമുക്കില്ല അന്വേഷണം അന്വേഷണം അദ്ദേഹത്തെ വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സി സി ടി വി എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് കണ്ടാൽ പ്രശാന്ത് പരാതി കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് ദൃശ്യാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് പ്രശാന്തിനെ വിളിപ്പിക്കുന്നത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പ്രശാന്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നു വക്കീലല്ല എം ബി ഹരിദാസ് ഇവിടെ ഇവിടെ പി പി ദേവി പ്രതിഭാവം വാദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എന്താണ് ഇയാൾ അഴിമതിക്കാരനാണ് എ ഡി എം നവീൻ ബാബു ഒരു വലിയ കൈക്കൂലിക്കാരനാണ് എന്നാണല്ലോ വാദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ വാദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വാദത്തിൽ ബലമാവേണ്ടത് എന്താണ് ഈ പരാതിക്കാരനാണ് ആരാണ് ഈ സോക്കോളുടെ പരാതിക്കാരൻ അത് പ്രശാന്തനാണ് പ്രശാന്തിൻ്റെ പരാതി കോടതിയിൽ മിണ്ടില്ല എന്ന് പുറത്തിറങ്ങി വന്നാൽ അത് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല പ്രശാന്തിൻ്റെ വക്കീൽ ഞങ്ങളല്ല അതെന്തൊരു വിചിത്രവാദമാണ് സി എം ബി ഹരിദാസ് ഈ കേസിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതൊക്കെ വിചിത്രവാദമല്ലേ എൻ്റെ ഹാഷ്മി നോക്കി നോക്കൂ സി പി എം നേതാക്കൾക്ക് പറയാൻ കഴിയ കഴിയുന്ന കഴിയാത്തതും പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വമക്കീലിനെ കൊണ്ട് ഇന്ന് കോടതിയിൽ പറയിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഇത് വിശ്വമക്കീലിൻ്റെ സൃഷ്ടിയായിട്ടല്ല അത് സി പി എം നേതാക്കൾ
ഈ ശവത്തിൽ കുത്തുക എന്ന് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഹാഷ്മി ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് അത്തരത്തിലെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യനെ അങ്ങേയറ്റം വാഗ്ദോരണി കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം ഇല്ലാണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ പാവത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിനെ അനാഥമാക്കിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും ഇത്തരത്തിൽ കോടതിയിലൊക്കെ പറയാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നത് എൻ്റെ എൻ ഞങ്ങളുടെ ഹിന്ദു മതത്തിലൊരു ചൊല്ലുണ്ട് മേൽപ്പത്തൂരിൻ്റെ ഭക്തിയേക്കാൾ പൂന്താനത്തിൻ്റെ വിഭക്തിയോടാണ് എനിക്കിഷ്ടമെന്ന് ഗുരുവായൂരപ്പൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിട്ട് അതായത് എൻ്റെ ആ കഥയൊക്കെ വേറെയാണ് അതുമാതിരി തന്നെ സത്യസന്ധനായ നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും അദ്ദേഹം ജോലിയിൽ കാണിച്ച സത്യസന്ധതയും ഒന്നുമല്ല സി പി എം എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്ക് അദ്ദേഹം പാർട്ടി പ്രവർത്തകനോ ആ കുടുംബം പാർട്ടിയോട് വർഷങ്ങളായിട്ട് കൂറു പുലർത്തുന്നവരോ എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം ദിവ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്മൾ പറയില്ലേ അങ്ങേയറ്റ നിഗൂഢതയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ണൂരിൽ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഹാഷ്മി ഞാൻ പറയാം എനിക്കൊരു ചാൻസ് തന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും പതിനെട്ട് മാസത്തെ ഭരണം ബാക്കിയുള്ളതിനാൽ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രോസിക്യൂഷനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സർക്കാർ ആയതിനാൽ തന്നെ ഈ നവീൻ ബാബുവിനും കുടുംബത്തിനും തുടർന്ന് നീതി ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയും എനിക്കില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ അന്വേഷണം കേവലം പത്ത് ശതമാനം പോലും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല ഈ കളക്ടറെ ഇപ്പോൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം വന്നിട്ട് എത്ര ദിവസമായിട്ടുണ്ട് ഈ കളക്ടറെ ഇത്തരത്തിൽ ഈ സർക്കാരിന് വേണ്ടിയും ദിവ്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഇത്തരത്തിലൊരു നോണ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തെറ്റുപറ്റി തെറ്റുപറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കൈക്കൂലി വാങ്ങി എന്നുള്ളൊരു ഒരു വ്യാകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശദീകരണം അതിൽ വരുന്നത് ഒരാൾ പറയുകയാണ് എനിക്ക് സാർ തെറ്റുപറ്റി എന്ന് തൻ്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഈ കളക്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു കഥ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഈ കളക്ടർക്ക് ദിവ്യ അവിടെ വന്നിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ സംസാരിക്കണമെന്നും ആ സമയത്ത് താൻ നമ്രശിരസ്കനായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കണമെന്നും അതിനുശേഷം ഈ മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന അപമാനം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം സഹിക്കണമെന്നുമുള്ള ഒരു മുൻവിധിയോടു കൂടിയായിട്ടാണ് ഈ കളക്ടർ അവിടെ ഇരുന്നിരുന്നത് ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നു ദിവ്യയെ ആ കൃത്യസമയത്തേക്ക് അവിടെ എത്തി എത്തിച്ചതിൽ ഈ കളക്ടർക്കുള്ള പങ്കാണ് എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി എന്നുള്ളൊരു ദുർവ് എന്താ പറയേണ്ട ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ലാത്ത ഇത്തരത്തിലൊരു വാക്ക് അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പറയില്ലേ പാർശ്വവർത്തികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം പിന്താങ്ങുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഒരു കഥയാണ് കാശ്മി ആ കഥ ഒരു ചെറിയ പാറ്റത്ത് കേൾപ്പിച്ചോടെ ഞാൻ അങ്ങയിലേക്ക് തന്നെയാണ് കളക്ടർ പറഞ്ഞൊന്ന് കേൾക്കൂ ഈ മൊഴിയെ പറ്റി ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ള ആ കാര്യം മാത്രം തെറ്റുപറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറ്റസമ്മതം ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ അത് അത് കോടതിയാണ് നടത്തേണ്ടത് അത് കോടതിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ കോടതിയാണ് നടത്തേണ്ടത് ഒന്നോടൊന്ന് പ്ലയോ ഒന്നോടൊന്ന് പ്ലയോ ഒന്നോടൊന്ന് പ്ലയോ അപ്പൊ ഇരുന്നോടൊന്ന് പ്ലയോ ശരി പോട്ടെ ശ്യാം കെ ഹരിദാസ് അതിൽ അതിൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കളക്ടർ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്താണ് വ്യാഖ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി എന്ന് എഴുതിയാൻ പറഞ്ഞു എന്ന ഈ കളക്ടർ മൊഴി കൊടുത്തു എന്ന എന്നാണല്ലോ പറയപ്പെടുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനദ്ദേഹം നിരാകരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അത് കുറ്റസമ്മതമാണെന്ന് ചോദിച്ചു അത് കോടതിക്ക് വേണം ഇന്റർപ്രിട്ട് ചെയ്യാം സി എം കെ ഹരിദാസ് അതായത് അത് അങ്ങനെയും ഇങ്ങനെയും വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പരുവത്തിനുള്ളൊരു മൊഴിയാണ് എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തിൽ നിന്ന് വന്ന വാക്കല്ലേ ആ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന വാക്ക് ഹരിദാസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ ഒരു സംശയവുമില്ല ഈ മരിച്ചു പോയ വ്യക്തിയോട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ദിവ്യ എങ്ങനെ തേജോവധം ചെയ്തിട്ട് ആ പാവത്തിനെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചോ ആ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ശരിയാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഈ കളക്ടർക്ക് ഈ പാവത്തിൻ്റെ മരണത്തിലുള്ള പങ്ക് അന്വേഷിക്കപ്പെടണം ഹാഷ്മി അത് ഇത്തരത്തിൽ ഇന്നത്തെ നിലവിലെ കേരള പോലീസ് ഒരു ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ കീഴിൽ അന്വേഷിച്ചാലൊന്നും ഒരു കളക്ടർക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു തെളിവുകളും പുറത്തു വരാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ അന്വേഷണം നമ്മൾ ഈ ചർച്ചകളുടെ ആറോ ഏഴോ ചർച്ചകളിൽ ഹാഷ്മി എന്നെ പങ്കെടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അന്വേഷണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിയമസഭാ സമിതിയിലെ ജനപ്രതിനിധികൾ
മൊഴി സവിസ്തരമുണ്ട് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കേവലമായ അർദ്ധോക്തിയിൽ നിർത്തിയതല്ല വിശദമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് വായിച്ചാൽ കൈക്കൂലി ആരോപണം എന്നത് സത്യമാണ് എന്ന് നവീൻ ബാബു സമ്മതിച്ചതായി കാണുമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് നമുക്കുണ്ട് ശരി റെജിലുക്കോസ് ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പാണ് പ്രതിഭാഗത്തിന് ഉറപ്പാണ് എന്താണ് ആ മൊഴി മൊത്തത്തിൽ പുറത്തു വന്നാൽ നവീൻ ബാബു കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ചതായി സമ്മതിക്കും സമ്മതിച്ചു എന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പാണ് മൊഴി കോടതിയുടെ സമക്ഷമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വ വക്കീൽ മാത്രമല്ല ഇന്നിപ്പോൾ ജോണൽ ഫ്രാൽഫ് പറയുമ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് അത് മാധ്യമങ്ങൾ മൊത്തം നിൽക്കുമ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ മൊഴി വായിക്കൽ അത്ര അഡ്വൈസബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് വായിച്ചില്ല അപ്പോൾ കോടതി കണ്ട മൊഴിയാണ് കോടതി കണ്ട മൊഴി ഇപ്പോൾ കണ്ട മൊഴിയല്ല കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ട മൊഴിയാണേ റജീ ലോക്കോസ് മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിൻ്റെ ആ വിധിയിൽ കോടതി പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയാണ് ദ ഡിസീസ് സെറ്റ് ടു ബി ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ദ ഡിസീസ് സെറ്റ് ടു ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ദാറ്റ് ഹി കമ്മിറ്റഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇ കനോട്ട് ബി ടേക്കൺ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് റിസീവിങ് ബ്രൈബ് ഓർ അതർ ഫോം ഓഫ് കറപ്ഷൻ കോടതി അതിൻ്റെ ഉത്തരവിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് പക്ഷേ തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയത് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് കോടതി അസന്നിഗ്ധമായി ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ടർ ഈ പറഞ്ഞ തെറ്റുപറ്റി എന്നതിൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒക്കെ വായിച്ച കോടതിയാണ് പറയുന്നത് അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് കളക്ടർ ബ്രൈബ് ചെയ്തു എന്നതിൻ്റെ ഒരു തെളിവേ അല്ല എന്ന് കോടതി പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെയും എന്തിനാണ് ഈ കളക്ടറുടെ മൊഴിയെടുത്ത് ഈ ദുരൂഹതയുടെ പുകപടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പി പി ദിവ്യ റജി ലുക്കോസ് അല്ല ആഷ്മി പി പി ദിവ്യയ്ക്ക് അവരുടെ പ്രതികൾ അവരുടെ വക്കീലിലും കോടതിയിൽ ജാമ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോടതിയിൽ മുമ്പിലുള്ള ഏത് വസ്തുതകളും നിരത്താനുള്ള അവകാശമില്ല അത് ഇന്ത്യൻ നിയമം അനുവദിക്കുന്ന ഒരു അവകാശമാണെന്ന് ഞാൻ എളിയ രീതിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇവിടെ വിഷയമല്ല ഇവിടെ എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തു കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹരിദാസ് സാർ പറഞ്ഞൊരു വാക്യമാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രസക്തം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ സി പി എം പുറത്തു പറയേണ്ട വാദഗതികളാണ് ഇപ്പോൾ കോടതി പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു സത്യസന്ധമായിട്ടും പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ വസ്തുത എന്താ കാരണം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷി പ്രതിപക്ഷം ഇപ്പോൾ ഇത് വിട്ടു പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പരാതി പറയാൻ പരാതി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഏതാണ്ട് ഏഴ് ദിവസത്തോളമായി മാധ്യമങ്ങൾ ചില തൽപ്പര കക്ഷികൾ ഇതിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെയാണെന്നുള്ള വളരെ വ്യക്തം അതേ ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഹരിദാസ് സാറിനോട് യോജിപ്പിക്കുക കാരണം അവിടെ സി പി എം എന്ന് പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രസക്തമല്ല രണ്ട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ക്ഷീണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു ദുർവ്യാഖ്യാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യാഖ്യാനം ദുർവ്യാഖ്യാനം എന്ന് പറയാൻ അങ്ങനെ ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെയാണ് ഇത് മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്നുള്ളതും ഒരു മരിച്ച മനുഷ്യൻ റജി ലൂക്കോസ് ഒരു മരിച്ച മനുഷ്യൻ എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ നുണയാണ് എന്നെ പറ്റി പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ വൃത്തികേടാണ് ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്നൊരു മരിച്ച മനുഷ്യൻ എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അത് മനസ്സിലാക്കി ആ കോളുവാക്കി നോക്കി ആഞ്ഞടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ച മനുഷ്യനെ പിന്നെയും പിന്നെയും കള്ളനാക്കുക നികൃഷ്ടനാക്കുക അയാൾ എന്തോ വലിയ കൈക്കൂലിക്കാരനാക്കുക എന്ന ഗൂഢ നീക്കം നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നേ അത് ബൈലക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും റജി ലൂക്കോസ് പ്രിയപ്പെട്ട ആശ്മി നമ്മൾ തമ്മിൽ ചർച്ച കരിക്കാതിനോട് വർഷങ്ങളായി വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാം ഞങ്ങളാരും ഉദ്ദേശിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള വാക്കുകളിലൂടെ നിങ്ങൾ മറുപടി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമെന്ന ലക്ഷ്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വസ്തുത ഞാൻ വളരെ ശാന്തനായിട്ടാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് വസ്തുത നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ കുടുംബത്തിനോട് നവീൻ ബാബു ബാബുവിനും നീതി കിട്ടണമെന്നുള്ള ശക്തമായ നിലപാടെടുത്തത് ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ്സുകാരോ ബി ജെ പിക്കാരെന്നോ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ പ്രതികരിച്ചത് സി പി എം എന്ന് പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ആദ്യത്തെ വാക്ക് പറഞ്ഞത് ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ അവരപക്കമായ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചാൽ ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് സാക്ഷാൽ എം വി ജയരാജനാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ തൊട്ട് പുറകെ പത്തനംതിട്ടയിലെ ഞങ്ങളുടെ സി പി എമ്മിൻ്റെ ജില്ലാ സെക്രട്
എൻ്റെ കണ്ണ് ഇരുട്ട് കയറുകയാണ് എനിക്ക് ഇടറുകയാണ് എനിക്ക് പതറുകയാണ് എനിക്ക് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിവൈകാരി ഒരു ഒരു കത്ത് വെച്ചാൽ ആ കത്ത് പോട്ടെ ഇയാൾ പറയുകയാണ് അത് കോടതി ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ശ്രീ റെജി ലൂക്കോസ് തെറ്റ് പറ്റിയെന്നും ആ തെറ്റ് കൈക്കൂലിയാണെന്നും വളരെ കൃത്യമായി മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൊഴി കളക്ടർ ശരിയാവണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാണെന്ന് വ്യാഖ്യാനം എന്നൊരു വാക്ക് അയാളുടെ വാക്ക് അയാളുടെ വായിൽ കയറി വരേണ്ട കാര്യം എന്താ അപ്പൊ ഏത് തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്ന് കൊടുത്തു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ റെജി ലൂക്കോസ് അത് നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർക്ക് അതി കർശനമായ നിലപാട് സെഷൻ കോടതിയിൽ എടുക്കേണ്ടതല്ലായിരുന്നോ ഇവർക്ക് ജാമ്യം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വിധി പകർപ്പ് നമ്മുടെ എല്ലായിടത്തും ഞാനത് രണ്ടു തവണ വായിച്ചതാണ് എത്ര കർശനമായ നിലപാടാണ് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിടവിലൂടെ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് കേരള സർക്കാർ കേരള സർക്കാരിന്റെ പ്രോസിക്യൂട്ടർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ന് ജാമ്യം കിട്ടിയാൽ കാരണം ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ ജാമ്യം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഒരു തെറ്റാണെന്നുള്ളവരും നിയമവിദഗ്ധരെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് കിട്ടാതിരിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിച്ചത് കളക്ടറുടെ ഈ പറയുന്ന തെറ്റ് പറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഉടായ്പവാദം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആവിയായി എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒറ്റ വരി മതി ആ വരി എന്താണ് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഈ ഈ കളക്ടർ തെറ്റ് പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞ എന്തു ഒറ്റ വരി ഞാൻ തവ ശാൽപി നാർ എന്താണ് പറയാൻ വന്നത് അല്ലേ ശാൽപി നാർ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൊഴി കളക്ടറുടെ മൊഴി മൊത്തം വായിച്ച കോടതി ഇതാ പറയുകയാണ് തെറ്റ് പറ്റിയെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൈബ് ചെയ്തൊന്നും തെളിവല്ല കോടതി ആ മൊഴി ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്തു ആന്റിസിപ്പേറ്ററി മെയിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ കളക്ടറുടെ പ്രവർത്തികൾ ദുരൂഹത നിറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളൊന്നും നോക്കൂ ഒരു കത്ത് എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ ഒപ്പിടാൻ അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് മടിക്കുന്നു അങ്ങനെ വന്നാൽ അത് ലീഗലാവും സാങ്കി ലീഗൽ സാങ്കിറ്റി ഉണ്ടാവും എന്ന് ഭയപ്പെട്ടിട്ടല്ലേ നിയമത്തെ പറ്റി അറിയാമെന്ന് ഈ കളക്ടർ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് കോടതി ഇൻ്റർപ്രേറ്റർ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന ആ മഹി മഹനീയ മഹനീയ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന വ്യക്തി സ്വന്തം സഹപ്രവർത്തനയെ പറ്റി ദുഃഖാകുലമായ ഭാമനിക്കൊരു കത്തയക്കുമ്പോൾ അതിൽ സ്വന്തം ഒപ്പ് ചേർക്കാൻ ഒപ്പിടാൻ മടിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു സ്വകാര്യ കത്തായിട്ട് അത് ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് കളക്ടറുടെ കയ്യിൽ ദൂതൻ്റെ കൈവശം കൊണ്ട് കൊടുത്തു വിടുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാമിനി പറഞ്ഞത് അങ്ങിങ്ങോട്ട് വരണ്ട ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഈ മരണാനന്ത ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അങ്ങ് വരണ്ട അങ്ങനെ കാണാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം അത്രയും സ്ട്രെയിൻഡ് ആയിരുന്നു കളക്ടറും നവീൻ ബാബുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അതേസമയം അത്രയിലേറെ ഊഷ്മളമായിരുന്നു ഈ കേസിലെ ഇപ്പോൾ പ്രതികരിക്കപ്പെട്ടുള്ള ദിവ്യയും കളക്ടറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ദുരൂഹതയുടെ ആഴം തീരെ ചെറുതല്ല ആദ്യം കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കളക്ടറുടെ സ്വകാര്യ ഭവനും ഔദ്യോഗിക ഫോൺ ഉൾപ്പെടെയാണ് അവരാരൊക്കെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈ കേസ് വാങ്ങി മുന്നും പിന്നീടും ദിവ്യമായി പുള്ളിക്കുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് അത് വെളിച്ചത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് സംസാരിച്ചതാ കുറച്ച് കണ്ണിക്കൂറുകളും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കലും അന്നൊന്നും ആ മൊഴിയിലൊന്നും നവീൻ ബാബു ഇദ്ദേഹത്തോട് കൺവെഷൻ നടത്തി എങ്ങനെ കൺവെഷൻ നടത്തും എപ്പോഴെങ്കിലും മനുഷ്യത്വത്തോടു കൂടി ഒരു 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 ജീവനക്കാരനോട് പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടോ ആരോടെങ്കിലും അദ്ദേഹം പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥമായ ആത്മബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയോട് ഒരു നിമിഷത്തിൽ ചെന്ന് ഇതെല്ലാം കണ്ട് പൊട്ടിച്ചിരിച്ച് ഊറിച്ചിരിച്ച് കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് പോയി നവീൻ ബാബു എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റഗ്രേറ്റി ഉള്ളൊരു വ്യക്തി എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റി എന്നൊരു കൺഫഷൻ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനസ്സാക്ഷിയുള്ള ആർക്ക് ചിന്തിച്ചാലും മനസ്സിലാവില്ല അത് ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവിടുത്തെ ആ എല്ലാ സ്റ്റാഫിനോടും മേളോട്ട് അദ്ദേഹം വളരെ ഫ്ലെക്സിബിളാണ് മുകളിലോട്ട് അധികാര തലങ്ങളിലോട്ട് താഴോട്ട് അതി സ്ട്രിക്റ്റാണ് ഞാൻ അന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു നവീൻ ബാബുവിനെ അന്ന് ചാർജ് എടുക്കുമ്പോൾ അരമണിക്കൂർ വൈകുന്നേരം ഷോക്കസ് നോട്ട് കൊടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ഈ കൃഷി അവധി ദിവസങ്ങളിൽ പോലും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ശനിയാഴ്ച രാത്രി രാത്രി ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഒരു അവധി പോലും ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ മടിച്ചായതുകൊണ്ട് പേഴ്സണൽ കാര്യം പറഞ്ഞ് മടിയായതുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പ്രയാസം പകല് മാത്രം രാത്രി വീണ് തിരിച്ചു പോകുന്ന ആളാണ്
നവീൻ ബാബു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ അഴിമതിയുടെ ഒരു ആരോപണം ഒരു നയ പൈസ പോലും അഴിമതി വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു വ്യക്തി അഴിമതി പണം കൈപ്പറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സ്വല്പം മനസ്സാക്ഷി വേണമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത് ആ പ്രശാന്തിനോട് മറ്റൊരാൾ പറയുന്നത് അയാളുടെ കൂട്ടുകാർ അന്ന് തന്നെ എ ഡി എമ്മിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലൈസൻസ് കിട്ടിയ ഒരു വ്യക്തി പറയുന്ന വാക്കുകൾ അത് കേട്ട് കാണുമല്ലോ തനിക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് അയാൾ ചോദിച്ചത് അയാളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ പ്രശാന്തൻ ശരിയാണ് 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 മാത്രമല്ല ഇപ്പോ എന്താ നവീൻ ബാബു ഫോണിൽ വിളിച്ചു നവീൻ ബാബു ഫോണിൽ വിളിക്കാറുണ്ടെന്നേ നവീൻ ബാബു ഫോണിൽ വിളിക്കാറുണ്ട് ഈ പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ വരുന്നവർ നവീൻ ബാബു അങ്ങോട്ട് ഫോണിൽ വിളിക്കാറുണ്ട് അതിനുള്ള നേർക്കുന്നർ നമ്മുടെ ബോധ്യം ഞങ്ങളുടെ നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടർ അരുൺ പൂപ്പറമ്പ കാസർഗോഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻഡോ സൽഫാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു രേഖ നവീൻ ബാബു അന്ന് അവിടെ ഉണ്ട് നവീൻ ബാബുവിൽ നിന്ന് വാങ്ങാനിടയായി ഒരു വാർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു രേഖയാണ് ആ രേഖയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു അരുൺ പൂപ്പറമ്പ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാതെ ഈ പറയുന്ന രേഖയിൽ അരുൺ പൂപ്പറമ്പയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും അവ്യക്തത ഉണ്ടോ ഉണ്ടാകും എന്ന് കരുതി അരുൺ പൂപ്പറമ്പ അങ്ങോട്ടൊക്കെ വിളിക്കാണ്ട് ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വ്യക്തത പറയുകയാണ് ഫോൺ വെക്കുകയാണ് പിന്നെയും വിളിക്കുകയാണ് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 മാധ്യമ പ്രവർത്തകനോട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ്റെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിക്കുന്ന നവീൻ ബാബു അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു ആവശ്യം എത്തുന്ന ആൾക്കാരെ പിന്നെ വിളിക്കില്ലേ അത് ഉടനെ കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കാനോ അഴിമതി വായി കാണിക്കാനോ ആണ് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാവോ അജാഫിലേക്ക് ജില്ലയ്ക്ക് ഞാൻ എത്താം അറിയാൻ അൽപ്പി നായർക്ക് അല്പസമയത്തിന് പോകണം ഒറ്റ ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിക്കാണ് പക്ഷേ അൽപ്പി നായർ ഇവിടെ 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 എസ് ഐ ടി ഇതുവരെ നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് മൊഴിയെടുത്തിട്ടില്ല ഈ പറഞ്ഞ ഇൻകോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഇതൊന്നും അല്ല അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള ഗുരുതരമായ സംശയങ്ങൾ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് പോലീസ് അന്വേഷണം നേർക്കുനർ പോകുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കാനായോ ശ്രീ അൽപി നായർ അന്വേഷണത്തെ പറ്റി ഈ സ്റ്റേജിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് അനവധി കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് പിന്നീട് വേറൊരു അവസരത്തിൽ പറയാം ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ സൂചിപ്പിച്ചോളട്ടെ ഈ ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ സാക്ഷിപത്രവുമായിട്ടാണ് പി പി വിദ്യ പിന്നെ ഒരു നിരപരാധിയായ മനുഷ്യനെ കുരുതി കഴിച്ചു അതിലൊരു ഗംഗാധരൻ എന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ ആ മൊഴിയിലെ മറച്ചു വെച്ച സത്യം അങ്ങൊന്ന് അന്വേഷിക്കണം അങ് ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസ്തുവിന് ഇന്ന് കോടതി മുൻസിഫ് കോടതിയുടെ നിരോധന ഉത്തരവുണ്ട് മുൻസിഫ് കോടതി നിരോധന ഉത്തരവ് മൂലം മണ്ണിട്ട് നികത്തുന്നതിന് വഴി അടയ്ക്കുന്നതിന് നീരൊഴുക്ക് അടയ്ക്കുന്നതിനെതിരെ അവിടെ സ്ഥലവാസികൾ കൊടുത്ത ഒരു 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 പരാതിയിൽ ബഹുമ അന്യായത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയുടെ നിരോധന ഉത്തരവിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അയാളുടെ വസ്തുവിൽ മണ്ണിടാൻ പറ്റാതെ പോയത് ആ വസ്തുത മറച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ഗംഗാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ സാക്ഷിപത്രവുമായിട്ട് പി പി ദിവ്യ എത്തുന്നത് ആ പരാതി പോലും കൊടുത്തത് കളക്ടർ കൊടുത്ത പരാതിയാണ് ഗംഗാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഗംഗാരനെതിരെ നാട്ടുകാർ കളക്ടർ കൊടുത്ത പരാതി ആ കളക്ടർ കൊടുത്ത പരാതിയാണ് തഹസീൽദാർക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് തഹസീൽദാറിന് നിർദ്ദേശാനുസരണം വില്ലേജ് ഓഫീസ് സ്ഥലത്ത് പോയി ചെന്ന് കണ്ടിട്ടാണ് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ ശ്രീ നവീൻ ബാബു കൊടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മയുടെ പേരിലല്ല അയാളുടെ വസ്തു നികർച്ചാല് വഴിയിടം തടസ്സപ്പെട്ടപ്പോൾ നാട്ടുകാർ കൊടുത്ത പരാതിയിലാണ് അന്നൊരു ഉത്തരവുണ്ടായത് അത് മാത്രമല്ല അതിനെതിരെ തൊട്ടടുത്ത അയൽവാസികൾ കൊടുത്ത പരാതിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയിൽ കൊടുത്ത ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉത്തരവുണ്ട് സ്റ്റേ ഓർഡർ ഉണ്ട് ആ വസ്തുത മറച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് ഈ മഹാൻ വന്നിട്ട് ശ്രീ നവീൻ ബാബുവിനെ കളനാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് മുമ്പും വ്യാജരേഖ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും വ്യാജരേഖ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ് അത് പോയി ശരിയാണ് ഞാൻ സി കെ നജാഫ് ഇവിടെ ഗംഗാധരൻ്റെ പരാതി ഓൾഡ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ശാൽപിനാർ പറയുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഗംഗാധരൻ്റെ പരാതി കൈക്കൂലി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതി ഒന്നുമില്ല അത് മണ്ണിട്ട് നികത്തി എന്ന് ബാക്കി പരാതിയായിട്ടുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഇന്ന് കോടതിയിലേക്ക് വരുന്നത് പറയുന്നതും ഈ പറയുന്ന അഴിമതിയുമായി കൈക്കൂലിയുമായി ഏഴ് ലക്കത്ത് ബന്ധമില്ലാത്ത ഗംഗാധരൻ്റെ പരാതി മാത്രമേ കോടതിയിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ പ്രശാന്തൻ്റെ പരാതി കോടതിയിലേക്ക് ദുരൂഹമാവണം വരുന്നുമില്ല അത് ചോദിക്കുമ
ആ വീഡിയോയിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നു എന്നെ ഉച്ചക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി ഒരു ഒരു പതിനൊന്ന് മണി സമയത്ത് വിളിച്ചു വരുത്തി കൃഷ്ണമനോ വനിതാ കോളേജിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നും എന്നോട് പണം ആവശ്യപ്പെട്ടു വീട്ടിൽ പോയി പണം ആവശ്യപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്നൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു എന്നാണ് എന്നാൽ കോടതിക്ക് മുമ്പിൽ ഇന്ന് സംസാരിച്ചത് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പ ഗോൾഡ് കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് ആ പണമാണ് കൊണ്ടു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗോൾഡ് എപ്പോഴാണ് വെക്കുന്നത് ശനിയാഴ്ച അഞ്ചാം തീയതി കൊടുക്കുന്നതോ ആറാം തീയതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മുമ്പേ ഇത്ര രൂപയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി നൽകേണ്ടത് എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞുവോ ഇല്ല എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ പിറകിൽ ആസൂത്രിതമായ ഗൂഢാലോചനയുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതാണ് ഇനി അതല്ല ഇനി ഗീതക്ക് ഗീതയോട് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു സോറി ഗീതാ മേബ മേഡത്തിനോട് പറഞ്ഞ ഒരു മൊഴിയുണ്ട് ആ മൊഴിയിൽ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ സഹോദരിയുടെ റബ്ബർ വിറ്റ് കിട്ടിയ കാശാണ് ഞാൻ ആ പണമാണ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തത് എന്നാണ് വൈരുദ്ധ്യമുള്ള മൊഴിയാണ് ഇനി സംഭവം നടന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ വാട്സപ്പായും മെയിലായും അയച്ചു എന്ന് രണ്ട് തരത്തിൽ പറഞ്ഞ നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ പരാതിയുണ്ട് അത് കള്ളപ്പരാതി ആയതിനാൽ കോടതി മുറിയിൽ എത്താതിരുന്ന പരാതി അത് കൊണ്ടുവന്ന ഈ പ്രശാന്ത് അതുപോലെ പരിഹാരത്ത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സാലറി വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ കബളിപ്പിച്ചിട്ട് എൻ ഒ സി വാങ്ങിച്ചിട്ട് പമ്പ് നടത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള മൂമ്മര് നടത്തിയ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കളവ് മാത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ലെയറായ ഒരാൾ മുൻനിർത്തിയാണ് നവീൻ ബാബുവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഈ അഴിമതിക്കാരൻ എന്ന് ഈ ദിവ്യയുടെ വക്കിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് കോടതിക്ക് ഈ പ്രശാന്തിന്റെ മൊഴി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലാണ് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പൊ വിശ്വൻ വക്കീൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പൊതുസമൂഹത്തോട് വന്ന പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് 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 ഇനി എന്താണ് പബ്ലിക്കിൻ്റെ മനസ്സിൽ എങ്ങാനും നവീൻ അഴിമതിക്കാരനാണോ എന്ന ഒരു സംശയത്തിൻ്റെ വിത്തിടുക ആ ക്ലൗട്ടിങ്ങിന് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിർത്തുക അതാ വലിയ ഗൂഢ ലക്ഷ്യം അതോ അദ്ദേഹത്തെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായി പറയുന്നതാകുമോ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് കോടതി മുറിയിൽ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ കാണാറില്ലേ കോടതി മുറിക്കപ്പുറത്ത് പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഇത് കേൾക്കണം എന്ന ദുരുദ്ദേശത്തിൽ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഇനി അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ലാൻഡ് റവന്യൂ ജോയിൻറ്റ് കൺവീനർ എ ഗീതക്ക് കൊടുത്ത അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊടുത്ത കലക്ടറുടെ മൊഴി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കലക്ടറെയും ഈ വിഷയത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നുണ്ട് ആ കലക്ടറുടെ മൊഴിയിൽ ആറ് കലക്ടർ കൊടുത്ത മൊഴിക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു 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 സംവാദം കലക്ടർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കലക്ടറുടെ മൊഴിയിൽ ഗീത കൊടുത്ത മൊഴിയിൽ പറയുന്നത് എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി എന്ന് മൊഴിയിലില്ല അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു വാദമേ പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടതിന് ശേഷം കൃത്യമായി വാക്കുകൾ ഈ കലക്ടർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ അറിയുന്ന കണ കലക്ടർ ഇതൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു കത്ത് പുറത്തു വിടുമായിരുന്നോ എങ്കിൽ ഭയങ്കരമായ മനസ്താവമുള്ള എൻ്റെ കണ്ണ് ഇരുട്ട് വീഴുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ ഇരുട്ട് വീഴുന്നത് എനിക്ക് കൂടി ഞാൻ കൂടി ഇതിൽ പ്രതിയാകുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചാണോ എന്ന തോന്നലാണ് എനിക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ തോന്നുന്നത് ഇനി കുടുംബം ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ തുടക്കം തൊട്ട് തുടക്കം തൊട്ട് ഡേ വണ്ണ് തൊട്ട് കലക്ടർ പ്രതിപട്ടികയിലേക്ക് വരേണ്ട രൂപത്തിലുള്ള എല്ലാ ലിങ്കും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഈ സമയം വരെ ചോദ്യം ചെയ്തോ ഞാൻ ഇനി ആ വിഷയത്തിൽ ഇനി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഐ പി വന്ന് എസ് ഐ പി വന്നു അതിന് സി പി എം അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നതിന് കൊണ്ട് മാത്രം ഇതിൽ എന്താണ് ഇടപെടൽ നടന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് എസ് ഐ പി വന്നതിന് ശേഷം പ്രധാനമായ ഒരു മാറ്റവും ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളത് മറ്റൊന്ന് പരിഹാര മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇയാൾ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് പ്രശാന്ത് പ്രശാന്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് മന്ത്രി വന്നിട്ട് ഇനി അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു വലിയ വാഗ്വാദം ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നടത്തി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നിമിഷം തരിച്ചു പോയി എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ല ഇന്ന് മനസ്സിലായി ഈ വീണ ജോർജ് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് പറഞ്ഞത് കൃത്യമായി ഈ കേസിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പഴുതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ വിളിച്ച്
കലക്ടറുടെ മുമ്പിൽ പോയി ഞാനിത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ അവർക്കിടയിൽ ഒരു സംവാദം ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്നാൽ അത് അന്വേഷിക്കണ്ടേ താൻ പൊട്ടിക്കാത്ത കവറിൽ തൻ്റെ വാദങ്ങൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല കലക്ടർ ഇതിൽ കൃത്യമായ അന്വേഷണത്തിന് മുമ്പിൽ വരണം ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം ഇതിൽ വരണം അല്ലാതെ എന്താണ് അവർക്ക് തമ്മിൽ നടന്ന സംവാദം ഇനി അതിനു ശേഷമാണോ ഇത് ഈ പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോയത് പരിശോധിക്കണ്ടേ എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞ ഞാൻ അതിൽ വൈകി വൈകിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതിനുണ്ടായത് എന്നാൽ ഞാൻ വൈകിപ്പിച്ചില്ല എന്ന് എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞ നവീൻ ബാബുവിനെ ഈ കലക്ടറുടെ ചേംബറിൽ വിളിച്ച് തിരിച്ചു പോയതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്കിടയിൽ എന്തൊക്കെ കോൺവെർസേഷൻ നടന്നു ദിവ്യയും കലക്ടറും തമ്മിലുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ എന്താണ് ഇത് പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇത് അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എസ് ഐ പി ചോദ്യം ചെയ്തോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നടപടിക്രമം സ്വീകരിച്ചോ ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല കലക്ടർ ഇതിൻ്റെ പ്രതിപട്ടികയിലേക്ക് വരേണ്ട ഒരാളാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും ഈ സമയം വരെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ട് കലക്ടർ ഇറങ്ങിയത് തൊട്ട് പുതിയ പുതിയ വാദമുഖങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാക്കി ഇനി വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെയും കലക്ടറും അതുപോലെ പ്രശാന്തനും ഈ പ്രശാന്തും ഇതിൽ കൃത്യമായി ഈ ദിവ്യക്ക് അനുകൂലമായ സ്ട്രാറ്റജി എടുക്കുന്നു എന്ന് കാണിച്ച് പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ നവീൻ ബാബുവിനെ വീണ്ടും 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 കൊലപാതകം ചെയ്യുന്ന വളരെ വൃത്തികെട്ട ഇടപാട് അത് സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്ലാൻഡായ കാര്യമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല അതിൽ കൃത്യമായി ഇതിൻ്റെ ഭാവി അടക്കം നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ശ്രീജി ലൂക്കോസ് ഇവിടെ ഇവിടെ കേസിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പെട്രോൾ പമ്പ് ഇയാൾ ഇയാൾ ചട്ടവിരുദ്ധമായി ആഗ്രഹി തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആരോടെയോ ഫണ്ട് കൊണ്ടുണ്ട് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ച അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നജാഫ് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു എന്താണ് വാഹനത്തിന് അമ്പതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി അവിടുന്നും ഇവിടുന്നൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചു രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു അളിയൻ അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തു മൂന്നാമത് പറഞ്ഞു എന്താണ് നേരത്തെ സഹോദരി റബ്ബർ ഒട്ടുപാലൊക്കെ വിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു നാലാമത് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ സ്വർണ്ണം കൊണ്ട് പണയം വെച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അഞ്ചാറ് കഥകൾ പറയുന്നത് പോട്ടെ ഈ പറയുന്ന പ്രശാന്ത് ഈ പറയുന്ന ഈ പെട്രോൾ പമ്പിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്നു എൻ ഒ സി കൊടുക്കാൻ വല്ലാതെ വൈകിക്കുന്നു കൈക്കൂലി വാങ്ങി എൻ ഒ സി ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇതാണല്ലോ അടിസ്ഥാനവാദമല്ലേ ശ്രീ റജി ലൂക്കോസ് എൻ ഒ സി വായിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവില്ലേ അത് അത് വ്യാജവാദമാണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ലേ എൻ ഒ സിക്ക് അത് കൃത്യമായി ഡേറ്റ് ഇട്ട് ഡേറ്റ് ഇട്ട് ഇന്ന ഏതൊക്കെ അപ്രൂവൽ എപ്പോൾ കിട്ടി ഇന്ന ഡേറ്റിൽ എപ്പോൾ കിട്ടി അത് കിട്ടിയപ്പോഴേക്കും പോലീസ് ഉടക്കിട്ടപ്പോഴാണ് പോലീസിൻ്റെ ഉടക്കുമാരി ടൗൺ പ്ലാനർ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയ എപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ കടമ്പുകൾ പൂർത്തിയാക്കി കൃത്യം ആറാം നാൾ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു എന്നുള്ള എൻ ഒ സി ആധികാരിക രേഖയല്ലേ അവിടെ തന്നെ പൊളിയില്ലേ ആറ് ദിവസത്തേക്ക് ഒരു കൈക്കൂലി കൊടുക്കണോ എന്നിട്ടും മരിച്ച ശേഷം ഇയാളെ അധമനാക്കാൻ നടക്കുന്ന നീക്കം നിർത്ത് എന്ന് രാഷ്ട്രീയമായി ആവശ്യപ്പെടേണ്ടത് സി പി എം റജി ലൂക്കോസ് ഹാഷ്മി പ്രശാന്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കാന്നുള്ള എൻ്റെ ചോദനയല്ല ഈ ഞാൻ എനിക്കൊരു അല്പം സമയം തന്നെ പറ്റു ഞാനത് പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കും ഹാഷ്മിയോടുള്ള സൗഹൃദം കൊണ്ട് സി പി എമ്മിന് മുതവത്ത് റെസ്ലിംഗ് പിന്നെ മത്സരം നടത്തുന്ന കപടവാദികളോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഈ വാദി ഈ ഈ കപട ഈ വ്യാജവാദികളോട് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതാദ്യം മനസ്സിലാക്കുക കേരളത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്തതും തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവരുമായ നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇവിടെ വിമർശനങ്ങളിൽ വിധേയമായിട്ടുണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യാത്തതും തെറ്റ് ചെയ്തതുമായ നിരവധി രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരെ ഇവിടെ വിചാരണയ്ക്കും സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിനും വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ കേരളം ഒരു ആത്മഹത്യയുടെ ഹബ്ബായി മാറിയേനെ ഇനി പ്രിയങ്കരനായ നവീനും അവരിലേക്ക് വരാം അദ്ദേഹം തെറ്റുകാരനാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹം തെറ്റുകാരനായിട്ട് എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഏറ്റിരിക്കുന്ന ഒരു മാനസിക വിഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആരോപണമോ ആ ആരോപണത്തിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം ഇത്രയ്ക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള കെൽ ഡി ലർക്ക് മുതൽ എ ഡി എം വരെ പടിപടിയായിട്ട് വന്ന് കേരളത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ മാനസികാവസ്ഥ കൃത്യമായി അറിയാവുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെയും തൻ്റെ കുടുംബത്തിനെയും ഒരു നിമിഷം പോലും ആലോചി ആലോചിക്കാതെ അദ്ദേഹം ജീവൻ ഒടുക്കിയത് ശരിയല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന
ഈ കളക്ടർ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൊഴിക്ക് വലിയ ആധികാരികതയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ ക്ലാരിറ്റിയോടെ പറയാം അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു അത് എങ്ങനെ വേണേൽ വ്യാഖ്യാനിക്കും അത് കോടതിക്ക് ഇന്റർപ്രട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണെന്ന് പറയലാണോ ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രീജീവ് ലുക്കാസ് കോടതി കണ്ടു കോടതി ഈ പറഞ്ഞ കളക്ടറുടെ മൊഴി ഈ വിശദമായ കോടതി വാദിച്ചു കോടതി വായിച്ചതിന് ശേഷം കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വളരെ വ്യക്തമായി വളരെ ഭംഗി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് തെറ്റ് പറ്റിയത് കളക്ടർ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ബ്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തെളിവല്ല എന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയാൽ പിന്നെയും എന്താ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞോ ഈ കളക്ടറുടെ മൊഴി വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ആരാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ ഓർമ്മയും ആ കുടുംബത്തെയും വ്യക്തിത്വത്തെ നടത്തുന്നത് അദ്ദേഹം കൈക്കൂലിക്കാരാണെന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് വാദം മുളക്കുന്ന ആരാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയുന്നില്ലോ ാണ് <laughs> 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 ഇത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ ഇവരാണ് ഈ പറഞ്ഞ സി പി എം എന്നൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസാരത്തിനെ അപമാനിച്ചുകൊണ്ട് ആ കുടുംബത്തെ തേജോധം ചെയ്തത് ആ കുടുംബം എല്ലാ ചർച്ചയിലും ഞാനിരുന്ന അഞ്ച് ചർച്ചയിൽ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സർക്കാരിനോട് എതിർപ്പില്ല സർക്കാർ കൃത്യമായിട്ടാണ് അവർക്ക് ഈ സർക്കാരിനോട് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോൺ ഓഫ് റാൽഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ വരില്ല മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും കോടതിയിൽ വരില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അവർക്ക് സ്വന്തം പൈസ മുടക്കി ഒരു വക്കീലെ കോടതി വെക്കേണ്ടവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് തങ്ങളുടെ ആവലാതികൾ തങ്ങളുടെ ആദികൾ ഈ സർക്കാരിന്റെ പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ വാദിക്കില്ല എന്ന ആശങ്ക കൊണ്ട് വിശ്വാസക്കുറവ് കൊണ്ടുമാണ് വേറെ രീതിയിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഒരു സി പി എം കുടുംബത്തിന് സി പി എം ഭരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരിൽ തങ്ങളുടെ ഭാഗം തങ്ങളുടെ ആവലാതികൾ ഈ സർക്കാർ കോടതിയിൽ പറയില്ല എന്ന എന്ന അവിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിയമമന്ത്രി രാജിവെക്കേണ്ട യഥാർത്ഥത്തിൽ റിജിലു കോസ് സത്യം ഈ വാദത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടിക്കുന്നത് ആ കുടുംബത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ അവകാശമാണ് കക്ഷി ചേരുക എന്നുള്ളത് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഴ്ച ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും ആ കുടുംബം തന്നെ പറഞ്ഞു ആ വക്കീല് പറഞ്ഞു നന്നായിട്ട് ആ പ്രോസിക്യൂഷൻ ബാധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ആദ്യത്തെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഇപ്പോഴും ഇനി രണ്ടാമത്തെ വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുടുംബ പരസ്യമായിട്ട് മാധ്യമങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചർച്ചകളിൽ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഭാര്യ ബൈറ്റ് കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധുക്കളും അനിയനും പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സർക്കാരിനോട് എതിർപ്പില്ല എന്ന് കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പാർട്ടിയോട് അവർക്ക് ഈ സർക്കാരിനോട് വിശ്വാസമാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം വിശ്വാസമാണെങ്കിൽ പി പി ദിവ്യയെ സംരക്ഷിക്കാൻ മട്ടിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഒളിച്ചു കളിക്കില്ല എന്ന എന്ന വിശ്വാസം അവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പൈസ മുടക്കി അവർക്ക് സ്വന്തം കേസിൽ നിന്ന് പൈസ മുടക്കി അവരുടെ വക്കീലിനെ കോടതിയിൽ വെക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അത് നൂറ് ശതമാനം അവരുടെ അവകാശം ഇപ്പൊ എഡിയൻ നവീൻ ബാബുവിന് അത്യാവശ്യം ശമ്പളമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം ശമ്പളമുണ്ട് ശമ്പളമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീടിന് അത്യാവശ്യം സമ്പത്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പൈസ മുടക്കി അവകാശം വെക്കാം അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു പാമ്പ് പിടിച്ചവരാണെങ്കിലോ അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു പാവം പിടിച്ചവനാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു ഒരു വക്കീലിനെ വെക്കാൻ കീശയിൽ പൈസ ഇല്ലാത്ത ആളാണെങ്കിലോ റിജി ലോക്കോസ് ഇവിടെ ഇവിടെ സിസ്റ്റത്തോട് സ്റ്റേറ്റിനോടുള്ള വിശ്വാസക്കുറവാണ് എന്താണ് സ്വന്തം അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ വാദിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് കാശ്മീർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഈ വാദം ആ കുടുംബത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു ആ കുടുംബത്തിനില്ലാത്ത പരാതി ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ദുർവ്യാഖ്യാനമാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം അതിന് നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്താ ഈ പാർട്ടിനെ അപമതിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള നേട്ടം കൊയ്യാനായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും അവസരം കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാ ഇത് കേൾക്കുന്ന ജനത്തിനറിയില്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം മുതലെ ഇത് ബാധിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി ട്രോളുകൾ ഇറങ്ങി പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ പറയുന്നു അത് സത്യമാണല്ലോ നിരീക്ഷണം എന്നുള്ള എന്താ കാരണം എന്നുകൊണ്ടാ നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിന് ഒരു പൊതുവാതോട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചൊരു പൊതുവാതോടെ പറയാം എന്നെ വിലക്കരുത് അതായത് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെയും തെറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ബോധ്യമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെയും പാവപ്പെട്ട ഇവിടുത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ ദ്രോഹിച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോടെ ഉണ്ട് വർഷങ്ങൾ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട് നീതി കിട്ടാത്ത ഉദ്യോ സാധാരണക്കാരുടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് എത്രയോ പേരെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പീഡനം കൊണ
അതിന് ആരാണ് നിഷേധിച്ചേ എന്താ നിഷേധിച്ച താങ്കൾ ഇപ്പൊ പറയുന്ന പൊതുവോധം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയത് അങ്ങനെ ഒരു പൊതുവോധം ആരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു പൊതുവോധം ഇവിടെ ആരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെന്നേ ഇവിടെ 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 പൊതുപ്രവർത്തകരുടെ മട്ടിലല്ല ദിവ്യ ഇടപെട്ടത് ഇവിടെ ഇവിടെ ദിവ്യക്ക് സദുദ്ദേശമായിരുന്നില്ല ഇവിടെ ദിവ്യക്കുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാന്തരം ദുഷ്ടലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ദുഷ്ടലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് പറയുന്നതാണ് അല്ലാതെ താങ്കൾ പറയുന്ന മട്ടിൽ അഴിമതി നടന്ന പൊതുപ്രവർത്തകരെ വിളിച്ചുകൂടാ എന്ന പൊതുവോധം ഒന്നും ആരും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല സാധാരണക്കാരനെ ഉപയോഗം നിങ്ങള് അല്ല ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണക്കാരനെ സാധാരണക്കാരെ ജനങ്ങളെ ഉപയോഗ ഉപദ്രവിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ നീചന്മാരായിട്ടുള്ള തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഉദ്യോഗസ്ഥരും നല്ലവരാ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരും ജനങ്ങൾക്ക് സഹായം ചെയ്യാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് നിങ്ങൾ വളം വെച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് ദിവ്യ നടത്തുന്ന അഴിമതി വിരുദ്ധ പ്രചണ്ട പ്രചാരണം ആയിരുന്നില്ലെന്നേ ഇവിടെ ദിവ്യ നടത്തുന്നതിനെ കുരിശുദ്ധം ആയിരുന്നില്ലെന്നേ ഏതോ ഏതോ ഗൂഢ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ഏതോ ദുരൂഹ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇടപെടലായിരുന്നു അത് അതല്ലേ ആ മുൻകൂർ ജാമ്യം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് താങ്കൾ പറയുന്ന മട്ടിലാണോ കാര്യം അപ്പോട്ടെ ശ്രീ ഹരിദാസ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വ്യാഖ്യാനമാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിൽ നോക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജാമ്യപക്ഷയിൽ നോക്കൂ പ്രോസിക്യൂഷനേക്കാൾ നന്നായി പ്രോസിക്യൂഷനേക്കാൾ നന്നായി കേസിന്റെ മെറിറ്റിലേക്ക് പോയി ഈ പറയുന്ന എന്താണ് വിജിലൻസ് മൊഴിയെടുത്തു വന്നത് ഈ കള്ളപ്പരാതിയെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോടതിയിൽ വാദിച്ച് പൊളിച്ചത് ആരാണ് നവീൻ ബാബു അഭിഭാഷകനാണ് അപ്പോ ഈ പ്രോസിക്യൂഷൻ വിശ്വാസമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കുടുംബം അഭിഭാഷകനെ വെച്ചത് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് വ്യാഖ്യാനമാണോ ശ്രീ ഹരിദാസ് ഒരിക്കലുമല്ല ഹാഷ്മി അത് വ്യാഖ്യാനല്ല പക്ഷെ റെജി രൂക്കോസിന് ഇത്തരം ഒരു ചർച്ചയിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് റെജി രൂക്കോസ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇപ്പം ഇതിന് മുമ്പും ഒരു ചർച്ചയിൽ ഞാനും ഹാഷ്മിയും റെജി ലൂക്കോസും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആവർത്തനമാണ് ശ്രീ റെജി ലൂക്കോസ് ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് നവീൻ ബാബു എന്ന ദുർബലൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിനെ അങ്ങേയറ്റം വിമർശിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ശ്രീ റെജി ലൂക്കോസ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക വളരെ പരിചയമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ച് വരെ അദ്ദേഹം പശുവിനെ കറക്കുകയും പാലുകൾ പാല് വാങ്ങാൻ വരുന്നവർക്ക് പാല് കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തൊരു വ്യക്തി ഏഴ് നാൽപ്പതിന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് മാസം മുമ്പ് നടന്നിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല ഇന്നും അറിയാം അജ്ഞാതാണ് ഒരു എഴുത്തും എഴുതും ഒന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല കാരണം കർമ്മോത്സുകനായിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പണിയെടുക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം താങ്കളിവിടെ പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവിടെ ഇതുമാതിരി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരൊക്കെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ എത്രയോ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ മാതിരിയുള്ള മാനസികാന്തരീക്ഷം വേണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ശ്രീ രജു റജി ലൂക്കോസ് അദ്ദേഹം വളരെ ദുർബലനായിരുന്നു ആ ദുർബലതയുടെ പ്രധാന കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അദ്ദേഹം സത്യസന്ധനായിരുന്നു സത്യസന്ധനായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനല്ല ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി സർക്കാർ നിയോഗിച്ച ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണർ കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ടില് അദ്ദേഹം യാതൊരുവിധ അഴിമതിയും നടത്തിയിട്ടുള്ളതായോ അദ്ദേഹം കൈക്കൂലി വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതായുള്ളോ തെളിവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ താങ്കൾ അങ്ങേയറ്റം പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ റവന്യൂ മിനിസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞയാഴ്ച വീണ്ടും പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഒരു കാരണവശാലും അദ്ദേഹം കൈക്കൂലി വാങ്ങില്ല എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് അങ്ങിപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താ കേരളത്തിലെ പൊതുബോധത്തിൻ്റെ പേരിൽ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കുറേശ്ശെ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് നവീൻ ബാബു ഒരു അഴിമതിക്കാരനായിരുന്നോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തെറ്റായൊരു പ്രവണതയാണ് ഇത്തരത്തിൽ നീതി ലഭിക്കാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യമുള്ള താങ്കൾ പറയൂ താങ്കൾ പറഞ്ഞോളൂ താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്രകാരം സമയം തരും ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിയട്ടെ അത് പറഞ്ഞു കഴിയട്ടെ അതായത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ നമ്മൾ പറയില്ലേ ദുർവാശി ദുർവാശിയുടെ ഹാഷ്മി ഇവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് തന്നെയാണ് ഹാഷ്മി പറയാനുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തനിക്ക് അജ്ഞാതനായ വ്യക്തി എന്നും തനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത വിഷയമായിരുന്നിട്ട് പോലും തൻ്റെ അടുത്ത് വന്നൊരു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്ന പേരിൽ എനിക്ക് ഈ ലൈസൻസ് പമ്പിൻ്റെ ലൈസൻസ് കിട്ടാൻ വൈകുന്നു എന്നൊരു പരാതിയുടെ പോലെ ഈ സ്ത്രീ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നവീൻ ബാബുവിനെ തേജോവധം ചെയ്ത് മരണത്ത
ജനങ്ങൾക്കൊരു വിശ്വാസം ഉദ്യോഗസ്ഥരിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വ്യത്യാസം ഒരു എന്ന വിശ്വാസം ജനങ്ങളിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിലനിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ സംസ്കാരത്തിന് യോജിച്ച പ്രവൃത്തിയല്ല ദിവ്യ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ദിവ്യ ഇത്തരം ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുടെ വേഷം കെട്ടിയിട്ടുള്ള ഇടതുപക്ഷ നിരീക്ഷകർ എന്ന് പറയുന്നവർ ഇത്തരത്തിൽ അതിനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ കുടുംബത്തിനെ കൂടുതൽ വേദനിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങിവിടെ പറഞ്ഞത് അങ്ങേയറ്റം തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ആ കുടുംബത്തിനെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാരിൽ ഒരു വിശ്വാസവുമില്ല വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ സ്വന്തം പണം കൊടുത്തിട്ട് അവർ ഒരു വക്കീലിനെ ഈ കേസിൽ ഹാജരാക്കേണ്ട ഗതികേടില്ല അങ്ങിവിടെ പറഞ്ഞു ഇതിനു മുമ്പ് എത്ര പേര് അങ്ങനെ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരാളുമില്ല സാർ ഒരാളുമില്ല ഒരാളും ഗവൺമെൻറ്റിന് വിശ്വാസമില്ലാതെ പ്രോസിക്യൂഷന് വിശ്വാസമില്ലാതെ സ്വന്തം വക്കീലിനെ ഹാജരാക്കിക്കൊണ്ട് ഇത്തരം കേസിൽ തങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗം അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് നിരപരാധിയാണെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട ഗതികേട് ഇതുവരെ ഒരു കുടുംബത്തിനും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുകയാണ് പക്ഷെ അത് സിസ്റ്റത്തോടുള്ള ഒരു അവിശ്വാസമാണ് അത് സർക്കാരുള്ള അവിശ്വാസമാണ് നിയമപ്രമാണത്തുള്ള വിശ്വാസമാണ് ആ വിശ്വാസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം നല്ലതാണെന്ന് ആ മേഖല ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇവിടെ പ്രോസിക്യൂഷൻ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നുണ്ട് സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് വാദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർത്തിയായ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് കോടതിയിൽ ഇപ്പുറ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും അത് എന്താണ് ഏത് കടുത്ത ഉപാധിയും അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പ്രതിഭാഗം വാദിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ബെയിലിസ് റൂൾ ജയിലിസ് എക്സെപ്ഷൻ അല്ല ജയിലിസ് ത അല്ല ബെയിലിസ് റൂൾ ജയിലിസ് എക്സെപ്ഷൻ എന്നാണോ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രമാണം നജാഫ് വെള്ളിയാഴ്ച താങ്കൾ പ്രതീക്ഷ എന്താണ് കോടതിയിൽ നിന്ന് ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ ഇതിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ജാമ്യം ലഭിക്കാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഇടപെടലും കുടുംബത്തിൻ്റെ വക്കീൽ സംസ സംവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കുന്നത് കേസിൻ്റെ ഭാവിയെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എപ്പോഴാണ് സി പി എം ഏത് കേസിലാണ് നിയമത്തെ അംഗീകരിച്ചത് ഹഷ്മി ഇനി അന്ന് ജാമ്യം കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിയമത്തെ അംഗീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടപെടലും സി പി എമ്മിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവില്ല സി പി എമ്മിന് സ്വന്തമായി എല്ലാമുണ്ട് കോടതിയുണ്ട് ഭരണഘടനയുണ്ട് ശിക്ഷയുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ സി പി എം മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഈ ഘട്ടമായിട്ട് പോലും സി പി എമ്മിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പറെ മാറ്റി നിർത്തിയില്ലല്ലോ ഇതുവരെയും നമ്മൾ പറയുന്ന വാദങ്ങളൊന്നും അംഗീകരിച്ചില്ലല്ലോ അവരുടെ കുടുംബം പറയുന്ന മേഖലകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വാദങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ലല്ലോ അപ്പോൾ സി പി എം ഇതിൽ വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ സി പി എം ശിക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ നവീൻ ബാബുവിനെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോടതിയിൽ നമ്മൾ വിജയിച്ചാലും പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ദിവ്യയെ നമ്മൾ കാണും ഇനി ഇതിൽ ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഇടപെടൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശാന്ത് പ്രശാന്തിന് സി പി എം കൃത്യമായി ജോലിയും കൊടുക്കും ഞാനതിൽ ചേർത്ത് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഈ ഇടപെടലിനെ ഇത് ഈ നിലപാടിനെ കൃത്യമായി ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരേ ഒരു കാരണം ഇതിൽ നവീൻ ബാബു തുടർച്ചയായി തുടക്കം തൊട്ട് ഇതിൽ പ്രതിപ്പട്ടിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് നിരന്തരമായി വേട്ടയാടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെയും സി പി എം അവരുടെ കൂടെയാണ് ഇരയുടെ കൂടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോടതിയിൽ വാദങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നു വ്യവഹാര വഴി പുരോഗമിക്കട്ടെ ഇപ്പം ജാമ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു മരിച്ച മനുഷ്യനെ പറ്റിയാണെന്ന ബോധം ഉണ്ടാവേണ്ടവർക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ അതിനുശേഷവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തെ വേദനിപ്പിക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും കള്ളനാക്കാളെ നീക്കം നമ്മൾ തുടക്കം മുതലേ പറയുന്നതാണ് അങ്ങേറ്റം അധാർമ്മികമാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇനി